。小晴，嗯，我觉得那个简大娘说的挺对的，你是该回老家看一看啊。嗯，可是不知道为什么，提到老家的事情，特别是提到我姑父这个人，我心里就特别不舒服。是啊，我也不舒服。你看他一个人，又是老年痴呆，是挺惨的。哎呀，我说的不是这种不舒服，就是一提到他吧，就有一种打心底里的厌恶，厌恶。所以，自从我姑去世之后，我就再也没有回过老家了。而且每次一提到这个人吧，我就浑身上下。就起这样的鸡皮疙瘩，你看呢？哎，没事了，没事了，咱不想了，不提了啊，走吧。嗯、怎么样？感觉好点了吗？感觉好像好多了，没什么问题。哎，你们俩干嘛呢？啊？刚才，哦，刚刚我和红光去滑雪，然后不小心摔了一跤啊。不过他给我检查了，已经没事了。摔了一跤？你赶紧让我看看摔成什么样了啊！哎，红光已经给我检查过了，真的没事了。我就告诉过你，以后滑雪你真的要小心，你知道吗？你别觉得你技术有多高超，滑雪摔一跤很疼的。小晴，我知道了，我以后会小心的，放心吧。哎呀，能不能别撒狗粮了？我们这还有两只单身汪汪呢。那我们先走了。<笑>我帮你拿吧。回去注意点。好，走，好，拜拜，拜拜。拜拜你不是不会滑雪吗？那为什么跟东山去滑雪啊？因为上次的计划失败了。所以我在想，有没有别的办法？我听说野雪公园呢有一块暗冰，我就想，这次让东山受点轻伤，这样我就能让他在家休养。嗯，冬天在家休息，就不用来威士忌当教练了。你这个办法很好呀。哎呦，何主任，你不愧是做事认真啊，当反派都当得这么认真。但不过我看东山刚才也没受什么大伤啊。因为差点受伤的是我，嗯，东山还救了我。没事儿，那既然是这样，我们呢就缓缓再说，下次咱们再想别的办法呗。算了，我这么做，心里确实不好受。而且东山虽然摔了一大跤，可第一时间想的却是怎么救我。我如果再这么下去的话，真的太对不起东山了。哎呀，当反派真是个技术活儿啊！这也不行，那也不行。哎呀，那小琴可怎么办呀？哎，对了，你知道我今天跟小琴碰见谁了吗？谁啊？小琴的老乡，他还让我跟小琴一起回老家看看。啊？那小琴怎么说？嗯，小琴有点不太愿意。说一提到老家，他就有种窒息感。窒息感。嗯。那他童年一定发生过什么事情，才导致了他的多重人格？丽丽，嗯，你一定要跟小青回老家。我们只有知道那件事，才能彻底的治疗小青。嗯，好。怎么样？游艇码头那边的事情，都办妥了吗？韩总交代的事儿，那必须得办妥当。现在万事俱备，就差韩东山这口东风。只要他敢上船，必定有来无回。到时候你就等着雄鸡一场天下白吧。<笑>很好，一定要确保他掉下去。你放心，我还做了另外一个准备，在船的另外一侧。我拉了一条绳子，只要他一上船
，我立马把绳子拉断，保证他掉到海里。我来告诉你，什么是万无一失的第三步。第三步，哼，触电溺水。但你一定要记住，要做成轻微的漏电，这样把范围缩小一点，才不会被人怀疑嘛。对于一个不会游泳的人来说，那种触电的刺痛感，是绝对没有办法求生的。这一招那就真是万无一失了。就算他会游泳，那也活不了，而且会被认为是溺水身亡。够。所以啊，你得给我好好盯着。现在，我就等着韩东山触电溺水。喂，哥。哎，东山，在忙着呢吗？啊，没有在忙，怎么了？也没什么事儿，我这儿买了一个新游艇，叫你过来看看。到现在都不给面子过来，我这都快回加拿大了。好啊，没问题啊，我看一下安排，改天咱们约呗。小晴，嗯，我知道你提到你姑父，心里会不舒服。可你们毕竟是亲戚啊，你想想啊，他自己一个人老年痴呆，女儿又不回去陪他，多可怜呀、啊！都不知道那个做饭的有没有好好照顾他。那要是没有照顾好的话，那他岂不是连饭都吃不上了？对呀、啊，小晴，你看啊。咱们马上就要休假了，这样吧，我陪你回老家看看你姑父。你要是觉得心里不舒服呢，咱们立马就回来，好不好？嗯
。喂，哥，你在哪儿呢？我已经到码头。哎，哥，你知道我水性不好，你还吓唬我？水性不好可要多注意啊！你如果掉水里了，我也不会游泳，救不了你啊。哈、啊，不过你说你也真是的，你知道自己水性不好，你还买游艇干嘛？哎，哪里跌倒哪里爬起嘛。买了游艇之后，游泳自然就学会了。也是，那你游艇在哪儿啊？走，我带你看看去。到时候我回加拿大了，这船就交给你照顾了啊。这艘船就是你的？对啊，挺不错的嘛。不过你既然要回加拿大了，你还买个游艇干嘛？这我去了又不是不回来了。怎么着，你不愿意啊？愿意，当然愿意了。走吧，看看。来，很抱歉，让你想起了伤心往事。我女儿喜欢染雪，可是那个时候她还小，不能参加滑雪。我就把钥匙扣写上她的名字送给她。可谁知道，这竟然成为她最后的遗物。每当我看到钥匙扣，就想起了青青，所以我就一直把她带在身边。上船，望左。带你上二楼去看看。这风景还真不错啊！待会儿开船出海玩玩。行，咱们好好转一圈。好。你怎么来了？你怎么会掉到水里？我跟我堂哥约在这里见面，但我一不小心就掉到水里了。你这不是普通的溺水，是 ESD 静电溺水。我怀疑这艘船有问题，得好好检查一下。应该没有问题吧？他已经找人去去救我了。啊，对了，西君。我跟小青在一起了，我知道。好好带他，不是好好带他，是你们，你们不是同一个人吗？救你的人来了，我先走。杜山，怎么样？还行吧。啊
。东山，你说说你，当教练能把自己当成这样？你这，达叔，我这不是滑雪弄的，我这个是在寒照游艇上弄的。我早就跟你说了，让你小心寒照。你说你怎么？我也不知道怎么会发生这样的事情。哎，我看这事儿没那么简单啊！以后你少和韩照接触。来，来，啊，哎呀，韩总，别这样，留得青山在，不怕没柴烧，机会有的是。你不懂，我知道，就您的地位，哎，就这些事儿，不能牵扯到您。这些事情必须做到天衣无缝，否则引火烧身。这倒是，韩总，这事儿您放心，没有我们办不成的事儿，您就等好吧。去去去去去，别喝点酒就胡言乱语的，这些事儿轮得到你插嘴吗？啊、哎，是是是，那我自己喝一个。哎，善爷爷，那我让兄弟再多留一下吧。也可以。哎，先等等，不能操之过急。不能干等着呀，要不然我带两个兄弟把他给办了。哎，你们今天喝多了是不是？别在这给我丢脸了，一边去。去去去去，给我找几个冷艳点的姑娘过来。冷艳点的，是那种会滑雪的。我说你哪儿那么些废话？赶紧去。哎、呃，走走走走走走。走走走走哎，韩总，我陪你喝，喝酒啊得开心，啊。来，我先干为敬啊！来，爸，之前王总提出的疑问，我都在新的策划案里面一一解答了。嗯，宣传海报方面，我会让公关部的李经理继续跟进。那滑雪队呢？滑雪队还在物色人选，您放心。后面的事情，我会跟张秘书一一进行的。嗯，你的医务室怎么办？暴雪比赛期间，医务室会全力配合。儿子，我的意思是，你是不是该把你的医务室的事儿放下了？爸，咱们还是一步一步来吧。我刚把医院的工作辞掉，您不会医务室也不让我待了吧？儿子，你看你经营这么大一个滑雪场。在管着医务室的事儿，我是怕你打理不过来啊。我知道，但是医务室现在面对的事情还比较多，而且还要支援大型的赛事，所以我认为，医务室主任这个位置，我们还是要谨慎一点。那好啊，你就找一个跟你一样优秀的人才来管理，不就完了吗？多花点钱没关系。现在有几个备选，不过我认为。既然要承办大型的赛事，我们借此机会，应该把我们的医疗支援 SOP 建立起来。就算以后暴雪不在这办，这也是我们的财富。嗯，真是长江后浪推前浪啊，儿子，你比我考虑的长远多了。我还有很多地方要跟爸爸学习。老爸的经验加上你的聪明，咱爷俩一定能把暴雪滑雪比赛搞得红红火火。啊。郑经理，暴雪比赛的策划方案你整理好了吗？董事长非常重视这次比赛，都安排好了。张秘书，你过过目。你这个方案对咱们滑雪场宣传，完全没有起到作用啊！乘坐。哎，是。你在想什么呢？啊，没想什么。暴雪比赛这个项目一定要做完美。啊，张秘书您放心，我一定把滑雪场的宣传搞上去。一周，一周之内必须完成。一周？对啊。啊，有些流程还是需要时间的。您看，是不是能？董事长，已经把项目交给何主任了。啊，是，我知道该怎么做了。行了，抓紧时间吧
。张秘书慢走。看来皇太子要登基了。这次进步非常大，您下一次有什么问题可以找我。好，谢谢，拜拜。哎，哎，小晴，嗯、呃，我有事儿跟你说。什么事儿啊？我明天可能不能陪你去骑马了。啊？我们不是早就说好了吗？为什么突然就？因为我想回趟老家。回老家干嘛？回老家看姑父。回老家看姑父。这段时间没看你提起老家呀，为什么突然要回去？嗯，因为前两天不是有一对 VIP 吗？啊、嗯，他们刚好是我老家的亲戚，我才知道我姑父他得了老年痴呆，我觉得他好可怜，所以我想回去看看他。好吧，你一个人啊？哦，不是，丽丽陪我一起去。我过来跟你说，我就是觉得心里挺过意不去的，好不容易放个长假，我还放了你鸽子。没关系，既然你不能陪我的话，那我陪你啊！啊，我陪你一起去老家。那我当然开心啊，但是我就怕你会太无聊了。怎么会呢？我跟你在一起啊，怎么都开心。<笑>哎，东山，我们老家有温泉，你知道吗？然后那个温泉里面还可以游泳，然后我们还可以泡在温泉里喝点饮料什么的。<笑>温泉啊？嗯。好，想象一下就不错。请这么多天假，红光哥能跟着过去吗？哎，红光哥，嗯，哎，我跟你说，我不是要陪小晴回家吗？所以我要请假。没问题，你把事情交给玉山就行。哦，哎，不是，嗯，事情我会交给他的，我只是担心东山跟着去。啊。我觉得你也得去，你看啊，你不是想了解小晴童年发生了什么，才引发了多重人格吗？我也想啊，但是我这几天真的很忙，有好几个会要等着开，而且我还要跟滑雪场的负责人沟通后面的事情。那他们比小晴重要了？我不是这个意思，凡事得有个主次先后吧。而且小晴这次回老家也是去探望亲人，更何况不还有你呢吗？总之，你在他身边呢，我就放心了。我知道了，嗯，那我先去忙了。好。小琴的过去，到底发生了什么呢是这里了，哎，再往里走应该就是了。那走吧。啊、嗯。小晴，这就是你老家呀、哦？嗯，确切的说，这应该也不是我老家，因为我记得我十岁之前好像不是住这儿的。那住哪里啊？嗯，我不记得了。我只记得我爸妈去世之后，姑父跟姑姑收留了我，但是他们也是后来才搬过来的。那你也不记得你爸妈是怎么走的？啊，你不记得？那是因为太小了，还是因为伤心过度啊？吸血保护的还真周到。是这儿吗？哪一间啊？啊，这不对吗？我感觉胸口有一点闷闷的，而且越走近越会有这种感觉。哎，你这是不是近乡情怯呀
你好歹也是学医护的，能不能有点常识？他这个要不就是高原反应，要不就是呼吸综合症。你没事吧，小晴？嗯，没事，走吧。哎，你们这是找谁啊？呃，请问这边是有一家姓赵的吗？你是小晴？还真是小晴啊！是我。哎呦，比以前长得漂亮了，也长高了。嗯，您是？我是隔壁的杨大婶儿啊，你不记得啦？走，我带你们进去。哎，好。<笑>你这生活的都挺好的吧？嗯，挺好的，挺好的。<笑>我就是前两天碰见咱们这儿一老乡，然后他跟我说，哦、姑父他得了老年痴呆，所以我回来看看。是，丢三落四的，这几天更严重了。来来来，快进来，快进来，老杨。你看带谁来了啊、嗯？姑父，我是小晴。你是杨婶的闺女啊？杨婶闺女。小晴，姑父，我是小晴。小晴，我饿了。哎哦，那咱吃饭吃饭啊、呃，走走走，来、哎、吃饭啊。那我好，那我上班了，上班去了。哦、上班去啊？行，走。哎，我把他送出去、啊。上班去啊、哎。来。哎上班儿，他们这怎么了？不是，他姑父这个样子还能去上班啊？哎呦，这当然不能！来，你们坐，你们坐啊！他脑子呀，现在错乱了啊！快坐。他这脑子吧，现在不好使了，这不拿着衣服躺在床上就睡着了。哦，杨婶儿啊，我姑父他一直是这个样子吗？原来还好。这现在啊，越来越厉害了，说话颠三倒四的，这白天晚上也分不开，吃两口饭啊就要睡觉。那他这个样子，是不是要一直有人照顾他呀？可不是嘛，不错眼珠的看着他。小晴啊，你姑父这情况越来越不好了。当初你表姐说，每个月给我打钱，可我这责任太大了。依我看呐，咱还是送到镇上的养老院去吧。杨婶，他们父女俩的关系是不是不太好啊？这小芝啊，从他妈妈走了以后，就不怎么回来，就连结婚也只是寄了盒点心回来。小晴，我知道你和你姑父关系不太好，但是你看看，毕竟当时在这么困难的情况下，他收养了你，现在，杨大婶，你放心吧。我姑父的事情我会处理的
，吸血的手绘塔罗牌，你为什么随身携带啊？你给我讲清楚了，你到底喜欢小晴还是喜欢吸血？我当然喜欢小晴了。真的吗？真的。你们在说什么？没什么。没有啊。嗯，我知道了。你,你知道什么了？你们一定跟我一样，现在肚子饿了，是不是？在讨论晚上咱们要吃什么的吧？啊，对呀、啊、对呀、啊。我跟你们说啊，来这儿就得问我呀。这边的农家菜特别好吃，我带你们去吃。好，听你的。走，我们穿衣服去。哎、好好好，走。吃，有这样的味道。嗯，小晴，你刚才去哪儿了？嗯，我刚才去找杨大婶，要了一下那个小智表姐的联系方式。那你要到了吗？嗯，钥匙要到了，只有地址，没有联络电话。我在想，小智表姐是不是已经搬走了？那怎么办呀？哎呀，我想了一下，明天一早。我就先把姑父送到镇上的养老院，然后到时候再去找一下表姐，跟她说一下情况。嗯，这样也挺好的。嗯，我们明天就要离开吗？嗯，那不是一无所获。嗯，你想要什么收获？啊？啊，没有啊。呃，我就是在想，咱们既然好不容易来一次，总要泡个温泉吧。小晴是来办正事的，你以为是旅行啊，还泡温泉？哎呀，反正也没事儿，明天才把姑父送养老院呢。今天晚上我可以带你们在这儿溜达溜达，然后顺便泡个温泉。好，你正好给我讲讲你小时候的事儿啊。好，我们这儿的温泉啊非常出名。哎，你别说，这个温泉还挺舒服的。没骗你吧？我们这儿的温泉啊，那可是远近闻名的。嗯，每逢节假日。来的人非常多，络绎不绝的。不过，你胸闷泡温泉没事吗？没事儿，我现在已经好多了。啊，这个地方小时候看着感觉特别大，现在看着也就一般的样子啊。<笑>那是因为你人小，当然看着大了。嗯，好像有道理。<笑>不过小晴啊，嗯。你说你都能记得这个洞，为什么会不记得你怎么离开的呢
。为什么我不能出来？反正他都已经睡着了。什么声音啊？行了，闭嘴。小晴，是你吗？那是吸血，吸血，吸血，我能进来吗？冰山会融化，而我是永恒的。冰山会融化，什么意思啊？等我完成了复仇的任务，他就会消失，会永远消失。会永远消失？到底什么意思？吸血，我进来了！滚！你给我滚！哎呀，怎么样了呀？这也没个信儿啊！都几点了？韩东山出门前说的，该不会，该不会是指吸血出现了？那么他就是回到老家才引发他出来的。哎呦，当时怎么都应该把红光哥叫来。西雪，我们能不能聊聊？你为什么突然消失啊？西雪，西雪，难道说除了小青和西雪，还有另一个他？